근데 GT가 열 갑이 누르면 이게 겉으로는 뭔가 잘 맞춰 돌아가는 것처럼 보이죠 하지만 이게 한끗 차이로 계속 이게 삐걱대는 거예요 그러니까 우리가 보면 타이밍이 잘안 맞는다고들 하죠 이게 그렇게 되는 거죠 더군다나 이게 개면연에 갑이 놀이기 때문에 처음에는 작은 차이라고 느꼈던 것이 이게 갈수록 걷잡을 수 없을 만큼 그 격차가 벌어지죠 그리고 나중에는 닭 줬던 게 지붕 쳐다보듯이 그렇게 되는 것이죠 이건 동시에 쥐띠가 이런 가비널의 속도를 도무지 따라잡을 수 없다는 의미이기도 해요 개면연의 가비널이라는 건 굉장히 빠른 거예요 근데 빠르다기보다 마치 용암이 분출하듯 그 힘이 엄청난 거죠 이렇게 되면 쥐띠는 허탈한 멋진 느끼게 될 여지가 많죠 이게 처음에는 뭔가 잘 맞췄는데 돌아가는 것처럼 보이기 때문에 이 허탈함이 더큰 거예요 그리고 그 허탈함은 도무지 따라잡을 수 없는 격차라고 GT는 또 그렇게 느낄 수밖에 없겠죠 그래서 가비너리 GT는 무엇보다 마음적으로 잘 붙들어 매는 게 필요하죠 이 허탈함이 그대로 이게 의욕 상실로 얼마든지 이어질 수가 있으니까요 소띠가 2월 갑이 누르면 이 역시 GT처럼 그 개면연의 이제 개면연 갑이의 속도를 따라잡기 힘든 것 비슷해요. 근데 GT가 결국 그 격차에 큰 허탈함을 느낄 수밖에 없다면 소띠는 결국 어떤 식으로든 이게 적응을 해버린다는 게 중요하죠. 이건 완전히 다르죠. 그래서 소띠는 허탈함을 전혀 느끼지 않아요. GT랑 소띠는 이게 완전히 반대예요. 뭐가 반대냐면 쥐띠는 처음에는 잘 맞춰 돌아가는 것처럼 보이지만 점점 그 격차가 벌어져서 나중에 허탈한 맛을 느낀다고 했죠 하지만 소띠는 처음에는 오히려 뭔가 맞지 않는 것처럼 보여요 근데 점점 내 마음과 이제 비슷해지는 것 같더니 나중에는 그 속도에도 완전히 적응을 해버리기 때문에 모든 게 타이밍에 맞춰 잘 돌아가는 것처럼 되는 것이죠 그래서 소띠한테는 이 가비놀이 마치 지각 변동 같은 뭐 변화 이게 변동수로 작용을 하기도 해요 그렇다면 처음에는 좀 불안할 수 있어도 결국 이런 변화, 변동, 뭐 이동을 따라가는 게 좋은 거죠 호랑이 띠가 이월 갑이 누르면 이건 나의 의지를 도무지 숨길 수 없다는 것과도 같죠 일단 가빈이라는 자체가 인중 간목에 이 병아리 향한 의지가 그대로 창관으로 이게 올라온 거잖아요 근데 원래 의지라는 건 눈에 이제 보이지 않는 거죠 근데 왜 허랑이 띠는 내 의지를 숨길 수가 없는 걸까요? 이게 개면연의 가빈을이기 때문에 그런 거예요 이 개면이라는 게 허랑이 띠에 보이지 않던 의지가 형상화 되어서 완전히 드러난 거죠 근데 호랑이 띠는 가비너를 좀 조심해야 할 것이 있어요 이게 보면 개면연의 가비너리잖아요 이건 마치 내 패를 다 보여주고 시작한다는 거예요 나는 혼자 남들은 아무도 모르겠지 라고 생각하는 것도 이미 남들 눈에는 다 보인다는 거죠 그래서 호랑이 띠한테 가비너는 몰래 뭔가를 하기엔 최악의 달이 될 수도 있죠 이 말인 즉슨 뭐 들키고 싶지 않던 나의 뭐 약점이나 이게 치부를 남들이 알게 된다는 것이기도 해요 그래서 호랑이 띠는 가비널에 차라리 일을 버리고 거기에만 집중하는 게 좋죠 이런 가비널의 기운이 일적으로 보면 좋은 거예요 근데 이게 사사로운 곳으로 들어가면 오히려 약점이 될 수도 있는 것이죠 뭐 그러니 호랑이 띠는 가비널에 좀통 크게 행동하는 것도 필요하겠죠 근데 토끼 띠가 이걸 가비널에 오면 이건 나 자신이 제대로 힘을 받는 것이죠 이건 힘을 받는 것에 대해 거의 좀 떠밀리다시피 하는 것도 돼요 토끼띠 뭐 스스로의 마음이 되었든 아니면 둘러싼 뭐 환경이 되었든 그 힘을 제대로 받는 거죠 이런 눈에 토끼띠는 좀 지나치게 자신감이 강해지기도 해요 
마치 뭐든 해낼 수 있을 것 같은 그런 마음이 드는 거죠. 하지만 언제나 그렇듯 지나친 자신감이라는 건 양날의 검이죠. 그것을 유념할 필요가 있는 게이 가비 노래 토끼띠죠. 이 토끼띠 같은 경우는 내가 지나치게 자신감을 갖기보다는 차라리 그런 환경에 내가 편성하는 편이 더 좋아요. 개면연의 가비는이라는 건 나와 환경을 이렇게 일치시키겠다는 의미도 가지거든요. 그래서 자신감이 지나쳐 나 혼자 튀는 행동을 하는 건 아무래도 불리하다는 것이죠. 그 힘을 나를 둘러서 환경에 못한다면 오히려 전체적으로 유리함을 더 이제 극대화시킬 수가 있게 되죠. 그래서 가비들의 토끼띠 같은 경우는 그냥 환경이 가는 대로 따라 움직이면 돼요. 이게 명심해야 할건 돌발 행동은 절대 이제 건물이라는 거죠. 용띠가 이걸 가비노려면 이건 마치 이제 불가능에 도전하겠다는 것이죠. 설령 안 되는 걸 알아도 그래도 어떻게든 해보겠다는 거죠. 이건 나의 한계를 어떻게든 뛰어넘고 싶다는 간절한 열망이기도 해요. 그래서 용태 같은 경우는 이 가비널이 좀모 아니면 더죠. 이런 기운이 뭐 일이든, 뭐 운동이든, 예술이든, 뭔가 나를 발전시키는데 온전히 쓰인다면 사실 이것보다 더 좋은 건 없죠. 근데 문제는 이런 기운이 이제 잘못된 방향에 쓰일 경우에요. 예를 들어 이 기운이 뭐 사람한테로 향하면 큰일이죠. 이게 이제 집착이 되는 것이고, 이 스토커 되는 거잖아요. 그리고 상대방은 절대 자기 마음대로 되지 않기 때문에 오히려 더 병적으로 이게 집착을 이렇게 하게 되는 거예요. 그리고 사람뿐만이 아니라 이 기운이 잘못된 방향을 향했을 때도 마찬가지겠죠. 이건 도무지 막을 수도 없을 뿐더러 걷잡을 수가 없잖아요. 그래서 용띠는 이 가빈열이 뭐 아니면 더예요. 근데 중간이 없는 거죠. 뱀띠가 이걸 가빈열이 오면 이건 나 스스로가 화제의 중심에 서게 되죠. 물론 이건 좋은 방향으로 그렇다는 거예요. 그만큼 나를 이제 필요로 하는 사람들이 많아진다는 의미죠. 나를 필요로 하는 사람들이 많아지는 것도 되고 나를 필요로 하는 이게 환경이 조성된다는 것도 되죠. 그리고 보통 이런 노래는 좀 화제의 중심에 서게 되는 만큼 뭐 그만큼 뭐 이제 구설수라든지 뭐 이런 걸 이제 좀 조심해 할 수도 있어요. 근데 이제 뱀띠 같은 경우는 그 절묘한 이제 거리를 잘 유지하는 것도 되거든요. 그렇기 때문에 나한테 유리한 것만 취하고 이제 불리한 건 버릴 수가 있게 되는 것이죠. 하나 유념해야 한다면 이건 부담감이죠. 화재 중심에 이게 선다는 건 당연히 그만큼의 부담감을 의미하는 것이기도 하겠죠. 근데 팔자가 약한 쪽으로 치우쳐져 있는 경우는 이 부담감이 스스로 이제 무너지는 경우도 많아요. 먼천물이 너무 뜨겁겠지 하면 지레 발을 떼버리는 거죠. 이렇게 되면 내가 이제 도망치는 꼴밖에 되지 않겠죠. 그래서 같은 뱀띠라도 그만큼의 그릇이 되면 이 가빈으로 내가 이제 축혀 세워지는 것이고 만약에 그만큼의 그릇이 안 되면 이건 뭐 이리저리 도망치고 피하다가 이제 볼짝 나보는 거죠. 